ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഞ്ചാം ക്ലാസ് സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ എന്ന സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് പാഠത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗമാണിത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർക്കായി വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഗൈസ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ നമ്മൾ നിയോലിത്തിക് ഏജ് വരെ പറഞ്ഞു അടുത്തതായി നമുക്ക് ബ്രോൺസ് ഏജ് പഠിക്കാം എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിക്കണേ ആദ്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം ലൈറ്റ് കോപ്പർ ടൂൾസ് ബിക്കാൻ ടു ബി യൂസ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് സ്റ്റോൺ ടൂൾസ് പിന്നീട് കല്ലുകളോടൊപ്പം കോപ്പർ കൊണ്ടുള്ള ഉപകരണങ്ങളും മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചു തുടങ്ങി കോപ്പർ എന്നതിന്റെ മലയാളം വേർഡ് ചെമ്പ് എന്നാണ് കമ്പയേർഡ് ടു സ്റ്റോൺസ് കോപ്പർ വാസ് ഈസിയർ ടു ഷാർപ്പിൻ ആൻഡ് മോൾഡ് ആൻഡ് വാസ് കൺവീനിയൻ ടു യൂസ് കല്ലിനെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ മൂർച്ചപ്പെടുത്താനും വേഗ രൂപമാറ്റം വരുത്താനും സൗകര്യപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാനും കോപ്പർ തന്നെയായിരുന്നു നല്ലത് ദ പീരീഡ് വെൻ മാൻ യൂസ് ടു ബോത്ത് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് കോപ്പർ ടൂൾസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് ഓർ കോപ്പർ സ്റ്റോൺ ഏജ് അതായത് കല്ലുകൊണ്ടും കോപ്പർ കൊണ്ടുമുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് കോപ്പർ സ്റ്റോൺ ഏജ് കൂട്ടുകാരെ വാട്ട് ഇസ് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് എന്താണ് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് ദ പീരീഡ് വെൻ മാൻ യൂസ് ടു ബോത്ത് സ്റ്റോൺ ആൻഡ് കോപ്പർ ടൂൾസ് is known as chalcolithic age in course of time man discovered tin and learned to mix copper with tin to produce the alloy called bronze which was harder than copper tudarnu manushya tinnu kandathugey tinnum copperum uriki cherthu bronze vengalam എന്ന അലോയി നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു ബ്രോൺസ് കോപ്പറിനേക്കാൾ കടുപ്പമുള്ളതായിരുന്നു ഹാർഡർ ആയിരുന്നു വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രോൺസ് ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂട്ടുകാര് പറയൂ എന്താണ് ഡിസ്കവേർഡ് ടിൻ ആൻഡ് ലേൺ ടു മിക്സ് കോപ്പർ വിത്ത് ടിൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ അലോയ് കോൾഡ് ബ്രോൺസ് വിച്ച് വാസ് ഹാർഡർ ദാൻ കോപ്പർ നമ്മൾ ബ്രോൺസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചാലോ ദ ഏജ് ഇൻ വിച്ച് ബ്രോൺസ് വാസ് വൈഡ്ലി യൂസ് ടു മേക്ക് വെപ്പൻസ് ആൻഡ് ടൂൾസ് ഇസ് കോൾഡ് ബ്രോൺസ് ഏജ് അതായത് ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ബ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ച കാലം ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബ്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയത് പിന്നും കോപ്പറും ഉരുകി ചേർത്താണ് ബ്രോൺസ് ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെ ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ ബ്രോൺസ് ഉപയോഗിച്ച കാലമാണ് ബ്രോൺസ് ഏജ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് റിലേറ്റഡ് ടു ഏഷ്യൻ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് പണ്ട് കാല മനുഷ്യ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലോ ചാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കുക എല്ലാവർക്കും ഫ്ലോ ചാർട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലേ ഫ്ലോ ചാർട്ടിന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലായി എഴുതിയത് എന്താണ് പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് അതിന് മുകളിൽ എന്തായിരിക്കും വരിക നിയോലിത്തിക്കേജ് അത് അതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് ആണ് ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഏജ് ആണ് ബ്രോൺസ് ഏജ് ഏറ്റവും അടിയിലായി പാലിയോലിത്തിക് ഏജ് അതിന് മുകളിൽ നിയോലിത്തിക് ഏജ് അത് കഴിഞ്ഞ ചാൽക്കോലിത്തിക് ഏജ് ഏറ്റവും മുകളിലായി ബ്രോൺസ് ഏജ് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഫ്ലോ ചാർട്ട് പൂർത്തിയാക്കണം പൂർത്തിയാക്കില്ലേ Let us find out the changes brought about in human life by the invention and use of bronze weapons and tools. Bronze is one of the things that we have to do with the bronze weapons and tools. What is the name of the bronze weapons and tools? What is the name of the bronze weapons and tools? During this period, agriculture improved and resulted in better harvest. This is the name of the bronze weapons. ഏത് കാലഘട്ടമാണ് ബ്രോൺസ് ഏജിൽ 
കൃഷി മെച്ചപ്പെടുകയും കാർഷികം ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ വർധനവുണ്ടാവുകയും ചെയ്തു പിന്നെയും ദ ഫെർട്ടിൽ സോയിൽ ഓഫ് ദ റിവർ വാലീസ് ആൻഡ് ആംബിൾ ഇറിഗേഷൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്ഡ് ഇൻ ഇംപ്രൂവിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ നദിയുടെ തീരങ്ങളിലെ ഫലഭൂഷ്ടമായ മണ്ണും നദികളിൽ നിന്നുമുള്ള വെള്ളവുമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർഷിക മികവിന് കാരണമായത് അടുത്ത പേജിലേക്ക് പോയാലോ വാട്ട് ചേഞ്ചസ് മൈൻ ഹാവ് ബീൻ ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ദ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി മെച്ചപ്പെട്ടപ്പോണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് സർപ്ലസ് ഫുഡ് ഗ്രെയിൻസ് അധികമായി അവർ ഉൽപാദിപ്പിച്ച ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ ആഹാര വസ്തുക്കൾ അവർ സംഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പബ്ലിക് പ്ലേസസ് ഫോർ ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് അതായത് കാർഷിക വിഭവങ്ങൾ അവർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യാനുള്ള പൊതു സ്ഥലങ്ങൾ രൂപം കൊണ്ടു പിന്നെയോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് യൂസ് ഓഫ് ന്യൂ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടൂൾസ് പുതിയ കാർഷികോപകരണങ്ങളുടെ നിർമ്മാണവും ഉപയോഗവും വർദ്ധിച്ചു കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ചിത്രം കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലേ എന്താണ് ചിത്രത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏഷ്യൻ ഫാമിംഗ് അതായത് പണ്ട് കാലത്തെ കൃഷി വാട്ട് അതർ ഓക്യുപേഷണൽ ഫീൽഡ്സ് വൺ ഹാവ് ഡെവലപ്ഡ് അലോങ് വിത്ത് അഗ്രികൾച്ചർ കൃഷി കൂടാതെ മറ്റ് ഏതൊക്കെ തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഫൈൻഡ് ഡം ഫ്രം ദ പിക്ചേഴ്സ് ഗിവ് എം ബിലോ അത് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ച് കണ്ടെത്താം നാല് ചിത്രങ്ങൾ കൂട്ടുകാർ കാണുന്നില്ലേ ഓരോ ചിത്രത്തിലും എന്തൊക്കെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ചിത്രത്തിലും ഓരോ ഓക്യുപേഷണൽ ഫീൽഡ്സ് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് തൊഴിൽ മേഖലകൾ ചിത്രം നന്നായി നിരീക്ഷിച്ച് കൂട്ടുകാർക്ക് കിട്ടിയ തൊഴിൽ മേഖലകൾ കൂട്ടുകാരുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം ഏതൊക്കെയാണ് വെപ്പൺ മേക്കിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് റിയറിംഗ് ഓഫ് ആനിമൽസ് ട്രെയ്ഡ് പോട്ടറി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പേജിലോട്ട് പോവാം ഇൻ അഡിക്ഷൻ ടു ദ വൺസ് യു ഹാവ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഫോളോയിങ് ഓക്യുപേഷണൽ ഫീൽഡ്സ് ഓൾസോ ഡെവലപ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് പീരീഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് കൂടാതെ താഴെ പറയുന്നവയും അക്കാലത്തുള്ള തൊഴിൽ മേഖലകളാണ് ഏതൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ബ്രിക്ക് മേക്കിംഗ് വീവിംഗ് ബ്രിക്ക് മേക്കിംഗ് എന്നാൽ ഇഷ്ടിക നിർമ്മാണം വീവിംഗ് തുണി നെയ്ത്ത് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ചിത്രം കാണുന്നില്ലേ ചിത്രത്തിന് താഴെ എന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് വസ്തുക്കൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ദോസ് ഹൂവർ എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ ഓക്യുപേഷൻ നീഡഡ് ദ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ അതേഴ്സ് ഒരു തൊഴിൽ മേഖലയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോലിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് മറ്റ് ജോലികളിലുള്ളവരുടെ സേവനവും അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന വിഭവങ്ങളും വസ്തുക്കളും ആവശ്യമായിരുന്നു ദിസ് നെക്സസിയേറ്റഡ് ദ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റഡ് എ സെൻസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് എമങ് പീപ്പിൾ ഇത് വസ്തുക്കളുടെ കൈമാറ്റത്തിന് കാരണമായി ഇത്തരം കൈമാറ്റങ്ങൾ അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ പരസ്പര ആശ്രയത്വം വളർത്തി എല്ലാവരും പരസ്പരം ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി സർപ്ലസ് പ്രൊഡക്ട്സ് വർ എക്സ്പോർട്ട് ടു ഫാർ ഓഫ് പ്ലേസസ് അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച വസ്തുക്കൾ ദൂര പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചു ആസ് എ റിസൾട്ട് ബോത്ത് ഇൻലാൻഡ് ആൻഡ് മാരിടൈം ട്രേഡ് ഫ്ലോറിഷ്ഡ് കരമാർഗവും കടൽ മാർഗവും കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ വളർന്നു കോൺസിക്വൻ്റ്ലി മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓൾസോ ഡെവലപ്ഡ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു ഇൻ കോഴ്സ് ഓഫ് ടൈം സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വർ ഫോംഡ് ടു റെഗുലേറ്റ് ദീസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ വരെ രൂപപ്പെട്ടു ദി ഇൻവെൻഷൻ ഓഫ് ദ ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് വാസ് ആൻഡ് ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദ ബ്രോൺസ് സ്റ്റേജ് ഇക്കാലത്ത് എഴുത്തു വിദ്യയും രൂപപ്പെട്ടു ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് എഴുത്തു വിദ്യ കൂട്ടുകാരെ ഇനി നമുക്കൊരു ചോദ്യം പരിചയപ്പെട്ടാലോ ദേസ് ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ബ്രോഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി വാട്ട് ഫോർ ദ ചേഞ്ചസ് വസ്തുക്കളുടെ കൈമാറ്റം സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് ആ മാറ്റങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് പറയാമോ എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റഡ് 
എസെൻസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഡിപ്പെൻഡൻസ് പരസ്പര ആശ്രയത്വം വളർത്തി പരസ്പരം ആശ്രയിക്കാൻ തുടങ്ങി എക്സ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ട് ഗ്രൂ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും വളർന്നു ഇൻലാൻഡ് ആൻഡ് മാരിറ്റിംഗ് ട്രേഡ് ഫ്ലറിഷ്ഡ് കരമാർഗവും കടൽ മാർഗവും കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ വളർന്നു മീൻസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഡെവലപ്ഡ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സൗകര്യങ്ങൾ വികസിപ്പിച്ചു സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വെർഫോംഡ് പ്രവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഭരണ സംവിധാനം രൂപപ്പെട്ടു ആർട്ട് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് വാസ് ഫോംഡ് എഴുത്തുവിദ്യയും അക്കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വിത്ത് ദീസ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഏഷ്യൻ സിറ്റീസ് ഡെവലപ്ഡ് ഗ്രാജുവലി ഇൻ വാരിസ് റിവർ വാലീസ് ഇത്തരം സവിശേഷതകളോടെ വിവിധ നദീ തീരങ്ങളിൽ പണ്ട് നഗരങ്ങൾ വികസിച്ചു വന്നു ദീസ് സിറ്റീസ് ആർ റിഗാർഡഡ് ആസ് ദ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദ ബ്രോൺസേറ്റ് സിവിലൈസേഷൻസ് ഇതാണ് ബ്രോൺസേറ്റ് സിവിലൈസേഷൻ്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എടുത്ത കാര്യങ്ങൾ കൂട്ടുകാരെല്ലാവരും ഒന്നും കൂടി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഈ പാഠത്തിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗവുമായി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ